இந்த உலகத்தில் பல பேர் துக்கப்படுவதாக துயரப்படுவதாக மற்றவரிடம் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரை பார்த்தாலும் தங்கள் கஷ்டங்களை சொல்ல தொடங்கி விடுகிறார்கள் பேருந்திலே விமானத்திலே ரயிலிலே பயணம் செய்கிற போது பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து ஒரு ஆறுதலுக்காக ரெண்டு வார்த்தை பேசினால் போதும் சில பேர் தங்கள் ஜாதகத்தையே ஒப்பித்து விடுவார்கள் தங்கள் வேதனைகளை பிறரோடு பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள் தன்னுடைய துக்கத்துக்கு யாரிடமிருந்தாவது ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை கிடைக்காதா என்று வருத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு ஆழமான கேள்வியினை எழுப்ப விரும்புகிறேன் மனிதன் ஏன் துக்கப்படுகிறார் புத்தரை போன்றவர்கள் ஆசையினால் துக்கப்படுவதாக ஒரு செய்தி சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அது உண்மைதான் ஆனால் இதை தாண்டியும் ஆழ் மனத்தை நன்கு ஆராய்ந்த உளையியல் நிபுணர்கள் மனிதர்கள் துக்கப்படுவதற்கு ஒரு விசித்திரமான காரணத்தை சொல்கிறார்கள் நம்முடைய ஆழ் மனம் எதை விரும்புகிறதோ அதை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கிறது இட் அட்ராக்ட்ஸ் நம்முடைய ஆழ் மனம் திரும்ப திரும்ப எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறதோ எதை விரும்புகிறதோ அதை பிரபஞ்சத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது இது மிகப்பெரிய பேர் உண்மை நீங்கள் வாழ்வில் சந்திக்கிற எல்லா சம்பவங்களுக்கும் காரணம் உங்கள் ஆழ் மனம் எதை உங்களை நோக்கி ஈர்க்கிறதோ அதையே பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறது இது ஒரு அழிக்க முடியாத மிகப்பெரிய விதி அப்படியானால் மனிதன் துக்கத்தை நேசிக்கிறானா துக்கத்தை யாசிக்கிறானா என்றால் அதுதான் உண்மை நான் சொல்வது கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த உண்மையினை பற்றி கொஞ்சம் நாம் யோசிப்போம் ஒரு பெண்ணுமானும் காதலிக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் சிரித்து பேசுகிறார்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் திருமணமாகி ஒரு மூன்று மாதமான பிறகு எப்படி இருக்கிறார்கள் நேற்று வரை காதலியிடமிருந்து தொலைபேசி வராதா என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த ஆண்மகன் ஐயோ அவள் அழைக்கிறாளே என்று இன்றைக்கு வருத்தப்படுகிறார் சில பேர் சொல்கிறார்கள் என் மனைவியிடத்திலிருந்து தொலைபேசி வந்தால் நான் மீண்டும் இயல்பு நிலை திரும்புவதற்கு இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் என்று ஒரு கருத்து சொல்கிறார்கள் இது எதனால ஏற்பட்டது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டது இந்த மனைவி தன்னை கணவன் கவனிக்கவில்லையே தன்னிடத்தில் அன்பு காட்டவில்லையே என்று கோபப்படுகிறாள் ஒரு மாதம் தள்ளி ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது எதேச்சையாக அவளுக்கு உடம்பு நலமில்லாமல் போய்விடுகிறது தலையில் துண்டை கட்டி கொண்டு தலைவெளியால் துடிக்கிறாள் அன்றைக்கு அலுவலகம் புறப்படுகிற கணவன் சொல்கிறான் என்ன உடம்பு சரியில்லையா வேண்டுமானால் இரவு சமைக்காதே நான் உனக்கு உணவு வாங்கி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக புறப்படுகிறான் பதினோரு மணிக்கு அலுவலகம் போன உடனே தொலைபேசியில் அழைப்பு வருகிறது உடம்பு எப்படி இருக்கிறது மனைவி கண்டுபிடிக்கிறாள் நான் நன்றாக இருந்த போது என் மீது அன்பு காட்டாத என் கணவன் நான் உடல் நலம் குறைந்த நிமிடத்திலிருந்து என்னிடத்தில் அன்பு காட்ட தொடங்குகிறான் எனவே என் கணவன் அன்பை நான் பெற வேண்டும் என்றால் எனக்கு உடல் நலம் இல்லாமல் இருப்பது கூட பரவாயில்லை என்ற எண்ணத்திற்கு வருகிறாள் வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை ஒரு கார் போய்க் கொண்டிருக்கிறது தவறாக ஒரு சைக்கிள் நபர் வந்து விடுகிறார் கார் இடித்து விடுகிறது முழுக்க முழுக்க அந்த சைக்கிளை ஓட்டி வந்த நபருடைய தவறுதான் ஆனால் அவர் அடிபட்டு கீழே விழுந்து விட்டால் ஜனசமூகம் என்ன சொல்கிறது கார்காரரை பார்த்து கேட்கும் பார்த்து வரக்கூடாதா அந்த சைக்கிள் காரை இடித்து விட்டாயே அந்த சைக்கிள் காரர் தான் போக்குவரத்து விதிப்படி தவறு செய்திருக்கிறார் ஆனாலும் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் மீது சமூகம் இரக்கம் காட்டுகிறது அவர்கள் தவறே செய்திருந்தாலும் எனவே இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பிறரது ஈர்ப்பையும் கவனத்தையும் அன்பையும் பெற வேண்டுமென்றால் கஷ்டப்படுகிற நபராக இருக்க வேண்டும் இந்த விதி ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது பிறரது கவனத்தையும் பிறரது ஈர்ப்பையும் பெறுவதற்கு கஷ்டப்படுவது ஒரு வழி என்று ஆழ்மனம் நம்புவதால் எப்போதும் அது கஷ்டத்தை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் துக்கப்பட்டால் பிறர் காரணம் அல்ல உங்கள் ஆழ்மனம் துக்கத்தை ஈர்க்கிறது என்று கண்டுபிடியுங்கள்